Hi everyone, once again we are here in the teacher GR with the woman said this kind of challenge that's gonna help you in order to learn English, right? In this case we wanna check this one that is the lesson 27. Well we're gonna analyze this one that is the auxiliaries do and does, right? But before you can see this one and you haven't checked the lesson 24, the lesson 25, and the lesson 26, that's gonna important that you do it, right? In order to check this one, that's important that you check that lesson if you haven't checked them that is important that you do it first and then you're going to analyze this one okay because we want to say that in lesson 20, 24 they yeah, said lesson 24 we start to check in the present tense in lesson 25 we write or one said we wrote or daily routine and in lesson 26 we learn how to modify verbs in third person right and in this case we're supposed to show the kind of auxiliaries that we want to have in this one that is the present tense with the auxiliar do, with the first, second, and the plural forms, and with the auxiliar does for third person, right? And we want to start working with different questions. For example, what is it? Yes, no questions. Yes, no questions. And WH questions, right? So we want to say that is very easy to do this one. That's going to be really important to, to learn this one. Okay, we want to do it, and at the end of this one, for example, we want to check the last function. Remember that we have a last function that is something established. When is it established things? When we want to talk about the kind of future, right? That's important to do it, right? So we want to start with this one. But first, let me remind you that you need to subscribe to this channel if you haven't done. That is really important, guys. Remember that we want to learn English at the same time. English, remember that it's really important, really, really what want I say it? Really interesting, important, and so necessary. So what want I say that's compulsory to learn nowadays, okay? So let's analyze this one in Spanish. Bueno, pues ya estamos aquí en nuestra lección 27. Ya estamos aquí en nuestra lección 27, que me tardé un poquito por ahí en subir esta lección, pero verdaderamente he tenido bastantes actividades, pero aquí estamos, aquí estamos con esta lección 27. Y les decía que... Si no han checado la lección 24, 25 y 26, primero vayan a checar esos porque fue donde comenzamos con lo que fue el presente simple. Bueno, todavía no hemos terminado lo que es el presente simple. Y aquí ya llegamos hasta los auxiliares, que vamos a revisarlos aquí en esta lección. Vamos a revisar lo que es el do y el does. Vamos a ver eso, vamos a ver las preguntas yes, no questions. Y vamos a ver las doble questions y al final vamos a terminar analizando lo que es la última función que teníamos por ahí, que era que decíamos que hablábamos de las established things, ¿sale? Entonces, bueno, espero que el video no se haga muy largo, pero sí va, va a ser un poquito necesario que hagamos todo eso. Voy a ir presentando aquí las preguntas y las vamos a hacer primero con el auxiliar do y luego las vamos a hacer con el auxiliar dos para que tú veas, te des una idea de cómo se trabaja esta situación, ¿sabes? Bueno. Pues si no hay, no hay nada más, pues vamos a comenzar. Pero déjame recordarte que si no te has suscrito al canal, verdaderamente es importante que lo hagas. Acuérdate que es importante que lo hagas si vas siguiendo todas estas lecciones, pues hazlo. Suscríbete, ¿sale? Porque eso me va a ayudar bastante. He notado que se han incrementado, bueno, en lo que son las vistas y lo que son por ahí los, los suscriptores. Entonces, bueno. Verdaderamente eso me ayuda mucho, pero bueno, vamos a comenzar con esto, que es la lección, la lección 27. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra lección. Ok, guys, we want to start with this one, that is the auxiliaries. In this case, we want to present this one, that is the auxiliaries, right? We want to have do, we want to say do and does. We want to remember that this kind of auxiliaries is going to be for the present tense, right? We want to have two different auxiliaries and we want to divide it like this one. For example, do, that's going to be used with the first person, the second person, or one said second person of the singular and second person of the plural form, right? And we want to use this one that is the plural, so I always say first person and third person, right? And thus, that we want to use it with the third person always, right? That he, she, and it. It says, we use them in question and negative form like this. For example, it says, 
In the negative, that's going to be do not, that's going to be equal to don't, and does not, that's equal to doesn't, right? That's the way that we're supposed to work with this one, right? I'm going to start checking different question. We want to see a different question. Remember, we want to start with this one that is the just no question. We want to use first. We want to use this one that is do. And then we want to focus in this one that is does, right? As you can see, that's going to be, well, we want to see very easy, right? Just identify how to use this and then identify how to use this one, right? Okay, a ver, let's check it in Spanish. Bueno, pues vamos a empezar con lo que son los auxiliares, ¿no? En este caso vamos a utilizar los auxiliares do y does, que son los auxiliares del, del presente simple. Entonces vamos a comenzar a trabajar con ellos. Como les decía, el do lo vamos a utilizar con la primera persona, con la segunda persona. Acuérdense que este you es la, la segunda persona, tanto del singular como del plural, ¿sale? Por eso es que a veces yo voy a omitir escribir otra vez el, el you, ¿no? Por ejemplo, aquí podría haberlo escrito otra vez, ¿no? Dice we, you, and they. Pero bueno, ya nomás lo pongo aquí, ya decimos segunda persona del singular, segunda persona del plural, y tenemos la primera del plural y la tercera del plural, ¿sale? Y el dos, aquí lo tenemos, ya el dos, con las terceras personas que es he, she, and net. ¿Y cómo vamos a utilizar estos auxiliares? Bueno, pues primeramente los vamos a escribir o los vamos a utilizar aquí en preguntas, aquí como dice questions, right? Y después vamos a utilizarlo con lo que son la forma negativa. Por ejemplo, dice negative form y vamos a utilizarlos de esta manera. Por ejemplo, obviamente vamos a decir que en una situación formal va a ser esto, ¿no? Do not, do not, están separados, pero también se puede utilizar de esta forma, utilizando una contracción y ponemos don't, ¿sale? Y lo mismo va a suceder con el auxiliar, el auxiliar de las terceras personas, que es does not, en una forma, digamos, formal, ¿no? Does not, o una informal que va a ser doesn't, ¿sale? Entonces, vamos a comenzar con esto que son las preguntas. Como habíamos dicho, lo que son las preguntas, las yes, no question. Pero primeramente vamos a empezar a trabajar con este, con este primero, que es el do. Trabajamos con este, ponemos las, los ejercicios de yes, no question. Y luego, inmediatamente nos vamos a ir a este, que es el does. ¿Estamos de acuerdo? Y después, pues vamos a ir a lo que son las preguntas, las doble question. Pues para que vayas entendiendo, vayas viendo bien exactamente cómo se utiliza pues toda esta situación. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues vamos a comenzar con lo que son, pues, bueno, primeramente vamos a ver cómo se dividen esas preguntas, ¿verdad? Y ya después ya me meto de lleno a la pregunta. Entonces, a ver, déjame escribirte esa situación ahí. Ok, guys, we want to start with this one. That is his questions. And we want to divide this kind of question into different forms. For example, it says, yes, no questions. Yes, no question, that's going to be used to respond only yes or no, right? In this case, we want to say it only, we want to, how we want to say this one? Only to, uh, I don't know, to express the idea is something is, is, is true or not, right? Something like this one. That's the only way that we're supposed to respond. And then another one that is WH question, that's going to ask us to get a little more information about something or someone, right? So that's why we want to say what, where, when, why, etc, etc, etc. And in this case, we want to start only with the auxiliar do or with the auxiliar does, right? We want to say this kind of question that's going to be really easy. We want to use the direct questions and indirect questions. In this case, obviously, when that's going to be the same. But in this case, we're going to add that WH question. Okay, so we want to start with this one. That one said that it's not difficult, well, we need to analyze this one, ¿ok? A ver, let's start. Bueno, aquí ya tenemos lo que son las preguntas y como ven, si ya están divididas en lo que son las yes no question y las doble question. Y les decía que esto solamente es para responder sí o no, solamente para verificar o para confirmar algo. Y acá, pues aquí sí necesitamos dar un poquito más de información acerca de algo o acerca de alguien, ¿no? También podemos utilizarlo de esa manera. Y aquí vamos a comenzar siempre con auxiliares, tanto do como dos, dependiendo cómo estemos preguntando, si es una direct question o si es una indirect question, como vamos a ver ahorita, ¿sale? 
Y acá obviamente lo único que vamos a agregar, bueno, pues son las, las cláusulas, ¿no? Que dice, when, why, why, uh, when, where, how long, etc. ¿No? Bueno, ahorita te voy a poner aquí, lo voy a escribir para que lo puedas ver. Y bueno, ya esté un poquito más claro cómo, qué es lo que quiero que hagamos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues vamos a comenzar a trabajar con esto, que son las yes no question. Primero vamos a trabajar con esto, con directas, y luego lo vamos a hacer con indirectas. Bueno, vamos a comenzar. Ok, for example, here we had a kind of uh, example. For example, it says direct questions, and we had this one. It says, do you do exercise at least three times a week? And obviously, we want to have this one that is the question mark. They always want to have it at the end of the sentence, right? No, at the beginning. Do you remember that in Spanish we have two different that we have at the beginning and at the end? In English, we want to have only at the end, no at the beginning, okay? So we want to start with this one. That is the first question. It says, do you do exercise at least three times a week, right? We want to start. Do you, do you, there is two different syllables. Do you, or one have only one, only one. We want to eliminate this one that is O. We want to use it like this one. This is do you do exercise at least three times a week. And we want to have two different kinds of answers. We want to have short answer that's going to be like this one, and long answer that want to be like this one. Okay? For example, what is it? Do you do exercise at least three times a week? Yes, I do. No, I don't. Why? We have this one, the auxiliar do, or the, the auxiliar do in positive and the auxiliar do in negative because the question started with this one, that is it do, right? That's why we said, yes, I do, or no, I don't. That's it. And if we want to use this one, that is the long answer, we want to use this one. For example, says, do you do exercise at least three times a week? We want to use this one. Yes, I do exercise at least three times a week. Oh, no, I don't do exercise at least three times a week. So what is it? Really easy, right? If you do this one, or what is it? At the moment that you are asked by somebody else, this question, you're supposed to respond like this. Oh, if you respond like this, it doesn't matter. That's going to be the same, right? Okay. Okay. A ver, let's analyze in Spanish. Bueno, pues aquí ya tenemos lo que son las preguntas directas. Siempre que sea directa. Siempre que sea directa una pregunta va a ser con el you, ya sea en singular o ya sea, ya sea en plural, ¿sale? Entonces, bueno, aquí ya comenzamos con la primera pregunta que dice Do you do exercise at least three times a week? Haces ejercicio al menos tres veces a la semana y te decía que aquí podemos tener dos sílabas, que es do you, do you, o podemos tener solamente una haciendo un link aquí, un linking, haciendo un linking aquí. Por ejemplo, si yo elimino la letra O, dice do you, do you, do you do exercise a little times a week? Y obviamente lo va a hacer más rápido porque estos, al momento de pronunciación, pues realmente no son importantes como lo es un verbo, ¿no? En este caso, do you do exercise a little times a week? Ok, entonces, bueno, y vamos a tener dos respuestas, la respuesta corta y la respuesta larga. La respuesta corta solamente va a terminar hasta el auxiliar. ¿Cuál auxiliar? Pues este que estamos utilizando en la pregunta. Do, lo voy a utilizar en afirmativo y en negativo. Entonces, bueno, bastante fácil, ¿no? Puede ser que bastante fácil, pero si tú quieres decir toda, toda la oración, bueno, pues vas a hacer yes, I, vas a comenzar con lo que es el sujeto, en este caso el subject pronoun, dice yes, I, y luego vas a decir toda la oración. Desde aquí donde dice do, toda la oración. Por ejemplo, dices, Yes, I do exercise at least three times a week. O, si lo vas a decir en negativo, dices, no, I don't, no, I don't. Y luego, toda la oración. No, I don't do exercise at least three times a week. Entonces, bueno, pues aquí va a depender cómo tú quieras tú eh, responder cuando alguien te pregunte, ¿no? Cuando alguien te pregunte cómo quieres hacerlo. Si una respuesta cortita o una respuesta pues completa, ¿no? Podemos decir, es una respuesta más larga que ahorita, bueno, podría servirte, pues como ejercicio, ¿no? Desarrollar ese speaking un poquito, desarrollar el speaking, desarrollar la fluidez, pues decirlo 
todo completo. Ya después, ya que domines el inglés un poco, pues a lo mejor ya nada más este, ¿no? O, ya, o simplemente podría decir yes o no, pero bueno, eso ya vendría ya después. Ahorita es práctica, práctica, bastante práctica, que es lo que requiere el inglés, ¿sale? Entonces, pues vamos a poner otro ejemplo para que lo puedas ver bien. Y ya después vamos a poner un pequeño ejercicio con esta situación. Bueno, a ver, vamos a checarlo. Okay, in this case we had another example. We want to say that is the same. We want to start with this one again. We want to start with this one because remember that this is direct question, right? Always with did you or with you, right? This is do you study your English notes every day? Once again, do you study your English notes every day? And the same, we want to have short and long answer, right? A ver. Do you study your English notes every day? Yes, I do. No, I don't. Do you study your English notes every day? Yes, I study my English notes every day. No, I don't study my English notes every day. As you can see, there is something important here, right? It's something important because it says study your, in this case we say your, your English notes. Your English notes. At the moment that you want to respond, remember, we want to change this one. Yes, I study my, my English notes, my English notes. No, I don't study my English notes, right? Remember to change this one that is the possessive adjective, right? That is important that you change it. Well, we want to say that many students, for example, many students, eh, what was it, say, Yes, I study your. I study your. They commit this mistake, right? Remember, that is that it? No. Yes, I study mine, not your, okay? But when I say this kind of change, that's going to happen at the moment that you find this kind of things, no? For example, we said direct question and we have your. You're supposed to change this one to mine. And that's it. When I say there is no kind of problem, right? Remember that you're supposed to study this one that is the possessive. Adjectives that we check in the previous lesson. I don't remember very well where, when, or what is it? When and where, I don't, I don't remember, but okay. That is important that you do it. Perhaps you have it there in your notebook. Perhaps you have been studying it and you know this one, right? You know this one. Okay, a ver, let's analyze it, this one in Spanish. Bueno, pues aquí ya tenemos otro ejemplo. Pues que verdaderamente es exactamente el mismo, ¿no? Así se estructura la pregunta como lo hicimos en el primer ejemplo, y aquí ya tenemos el segundo ejemplo, ¿no? ¿Qué tenemos? Bueno, comenzamos con esto porque es una pregunta directa. Y tenemos aquí, study your English notes every day. Y respondemos con una res respuesta bastante chiquita, hasta donde está el auxiliar. Yes, I do. No, I don't. ¿Sale? O tenemos una respuesta larga, que decimos toda la oración, ¿no? Es decir, yes, I study my English notes every day, o no, I don't study my English notes every day. Entonces, verdaderamente no creo que tengas ningún tipo de problema aquí, no creo que tengas ningún tipo de problema, de todos modos te voy a poner aquí un ejercicio para que tú lo hagas en casa y tú solo te respondas, o tal vez si tienes alguna persona con quien puedas practicar, porque acuérdate que te he estado diciendo pues que compartas los videos, ¿no? Y tal vez tienes ahí otra persona que te pueda ayudar a, a, a trabajar esta situación, ¿no? Y bueno, pues entre los dos pueden hacer esta, esto, este ejercicio, ¿sale? Pero si no lo tienes, pues tú solo ahí enfrente del espejo, ¿no? Tú solo enfrente del espejo y tú solo te contestas. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdate que solamente esto es para practicar, practicar, que es lo que se necesita en el inglés. Mucha Mucha práctica, ¿sale? Y te voy a poner, pues bueno, este ejercicio para que tú lo hagas solito ahí en casa y bueno, pues puedes hacerlo, ¿no? Recuerda anotarlo, recuerda anotarlo ahí en tu cuaderno y si es necesario que vayas viendo otra vez el video, pues velo viendo para que no te quede ni la menor duda, pero en caso que la haya, acuérdate de mandar, pues tu duda aquí, manda tu comentario, ¿sale? Manda tu comentario y bueno, si tienes algo ahí que se atoró, bueno, pues entonces ya aquí lo resolveremos. Bueno, pues 
Vamos a ponerte el siguiente ejercicio para que tú lo hagas ahí en casa, tú solito o con otra persona. Si te puede ayudar, pues bueno, estaría mejor. Bueno, a ver, vamos a escribirlo. Ok, here we have the kind of question that you're supposed to use. Remember, you're supposed to use it and respond by your own, right? For example, we want to start with this one that is do you, do you, ok? I want to start, what one is it? Here they have different complements. In order to you supposed to practice, remember, if you have someone else in order to you can practice, as you can do it. But if you are totally alone, you can do it by your own, okay? For example, it says, do you take a shower before going to work? I want it. Yes, I do. No, I don't. Oh, you want to respond with a long answer? Yes, I take a shower before going to work. Or no, I don't take a shower before going to work. Do you study your English notes three times a week? Yes, I study my English notes three times a week. Oh, no, I don't study my English notes three times a week. Okay, so I want to say this kind of things, okay? A ver, we want to check it. Okay, for example, remember, you're supposed to do it by your own and you're supposed to answer by your own, okay? A ver, let's analyze the kind of meaning that we had here, but first, you're going to repeat after me this one, okay? For example, it says, Take a shower before going to work. Once again, take a shower before going to work. Next, study your English notes three times a week. Study your English notes three times a week. Next, clean your bedroom every weekend. Clean your bedroom every weekend. Next, Meet your couple at 7 o'clock every day. Ah, uh, no, every Saturday. Next. Meet your couple at 7 o'clock every Saturday. Next. Know how to solve Ruby's gift. Know how to solve Ruby's gift. Next. Take a nap after eating. Take a nap after eating. Next. Read a book before sleeping. Read a book before sleeping. Next. Start work at 7 o'clock. Start work at 7 o'clock. And the last one. Drive your car every day. Drive your car every day. Okay, so what is it? Remember that you need to start with this one. Do you, do you, do you, do you, do you? And then you're going to complement this one with this one. And it's impossible, guys, write your answer in your notebook. That's going to be really important that you write it in negative and in positive. That's going to be really, really important, right? Because in that way, you're supposed to practice this one. That we say that is the only phone in order to you can do it, right? Remember, do your best in order to you're going to practice with this one. And then you're going to get the language. Ok, a ver, let's analyze it. Bueno, aquí ya tengo el ejercicio y como te estaba diciendo, bueno, pues siempre va a comenzar la pregunta, porque estas son puras preguntas, va a comenzar con el do you, porque son preguntas directas, ¿sale? Y ya tengo aquí diferentes oraciones para que tú, pues puedas hacer el do you take a shower before going to work, do you study your English notes two times a week, Do you clean your bathroom every day weekend? Así. Así lo vas a hacer. Y bueno, aquí nada más vamos a darle lo que es el significado de cada una, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la número uno dice, te bañas antes de irte a trabajar. La dos, estudias tus apuntes tres veces a la semana. Siguiente, limpias tu cuarto cada fin de semana. Siguiente, ves a tu pareja a las siete todos los sábados. Siguiente, ¿sabes cómo resolver o sabes resolver el cubo Rubik? Siguiente, ¿tomas una siesta después de comer? Siguiente, ¿lees un libro antes de dormir? Siguiente, ¿comienzas a trabajar a las 7? Y la última, ¿manejas tu carro todos los días? Bueno, aquí te decía que bueno, te vas a preguntar tú solito, si no tienes con quién, te vas a preguntar, pero es importante que vayas escribiendo vayas escribiendo lo que es la respuesta, la respuesta larga en cada una, tanto positivo como negativo, porque acuérdate, esto es 
Esto solamente es práctica, práctica, mucha práctica. Y bueno, pues así vas a lograrlo, vas a lograrlo, ¿sale? A través de la práctica vas a lograr todo lo que quieras. Y en este caso, pues tienes un objetivo que es aprender el, el idioma inglés, ¿sale? Idioma que verdaderamente hoy en día es muy, muy importante. Bueno, pues hasta aquí tenemos lo que son las preguntas, las preguntas directas. Ahora vamos a trabajar con lo que son las preguntas indirectas y en este caso vamos a utilizar lo que es el DAS. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues prácticamente va a ser lo mismo. Lo único que vamos a hacer es cambiar lo que es el subject. En este caso, el subject, quitamos este, vamos a poner ya sea he, ya sea she, ya sea et. Y cambiamos este auxiliar que es el do por el does. ¿Y qué va a pasar con el verbo? Bueno, pues eso es lo que vamos a analizar ahorita. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a dar dos ejemplos de eso. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Okay, guys, here we have the indirect questions. What was it? Indirect question. Remember that with the indirect question, we want to work with the auxiliar does. In this case, we want to say does. And if we use does, we want to check the third person. That is he, she, and it. Okay? For example, in this case, we had the question, right? For example, it says, does your father work all day long? Once again, does your father work all day long? Remember the question mark at the end of the sentence, right? But we want to analyze this one that is really important. For example, we want to have the same, the short answer and the long answer. For example, it says, yes, he does. No, he doesn't. Why we use this one? Because we have this in the question, does. So, yes, he does. No, he doesn't, right? But at the moment that we have the long answer, check this one. For example, in this case, check the verb that is modified. Do you remember the lesson 26 where we're supposed to modify verbs in third person? Now, we want to use it here. For example, it says, does your father wear all day long? Yes, he wears. Wears all day long. Oh, why is it? No, he doesn't work all day long. Remember, that at the moment that we want to modify the verse in third person, we have it only in affirmative form. No question, no negative. Check that in this case, we have the negative, we have the auxiliar, and the verb that's going to be in the normal way. The same that's going to happen in the question. For example, we had the auxiliar does, and the, and the verb that's going to be in the normal way, right? We only modify verse in affirmative sentences. Remember this one. In affirmative sentence, even we had a note in the lesson 26. I remember that I had a note that it says, The verse in present tense is only modified in third person in affirmative. That's it. No negative. No question. Got it? Do you remember? We check it in the lesson 26. I suppose you have that kind of notes, right? You have it there in your notebook. You can see this one and that's it. No more. Okay, so why is it really easy, right? Why is it really, really easy? Why is it that it's an easy case? A ver, let's analyze in Spanish. Bueno, pues aquí ya tengo la pregunta indirecta, indirecta. Fíjate que aquí ya dice indirecta, entonces vamos a utilizar lo que es el does y ya vamos a utilizar terceras personas. Por ejemplo, en este caso tengo your father. Your father es una tercera persona. Your mother, your sister, your your girlfriend, your boyfriend, your, I don't know, right? Bueno, aquí ya tenemos. Entonces vamos a utilizar el auxiliar y checa que el verbo está en su forma normal. Por eso les decía que cuando modificamos los verbos solamente va a ser en oraciones afirmativas. Entonces aquí, si te pongo esta pregunta, does your father work all day long? Dice, ¿tu papá trabaja todo el día? Pues, al igual que lo hicimos en la, en la directa, pues vamos a tener dos respuestas. Pero ahora contesto con dos y con dos en porque esto empieza con dos. Y les decía que el verbo, por ejemplo, aquí tenemos una oración afirmativa, entonces vamos a modificar ese verbo. Aquí tenemos una oración negativa, entonces el verbo no se modifica. Y les puse por ahí en la lección 26, si mal no recuerdo, les puse que solamente 
modificábamos los verbos cuando eran oraciones afirmativas, no negativas, afirmativas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues a ver, te voy a poner otro ejemplo, otra vez con el, con el dos, porque estamos viendo, acuérdate que estamos viendo lo que son las preguntas indirectas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora le voy a quitar lo que es el father, your father, y voy a utilizar lo que es el she o lo que es el he. ¿Ok? Bueno, a ver, vamos a analizar esa situación. Ok, here we had another example. The one said that is the same, ¿no? One said that is the same. We had the example that is, does he study his English notes at night? Once again, does he study his English notes at night? And the same. We're going to have two different kind of answers, the short one and the long one, right? He says, yes, he does. No, he doesn't. Very short, right? And uh, pay attention to this one. That is the moment that we want to respond in affirmative. For example, he says, study. Do you remember that we had the verb that ends in Y? But in this case, we had a consonant before it. What's going to happen? Eliminate Y. I want to write I-E-S. For example, it says, yes, he studies. Check. Then it says, studies. His English notes at night. No, he doesn't study. He studies, doesn't study. His English notes at night. Okay? That is important, guys, that you know this one. That is important that you study the lesson 26. That analyze this one. Try to avoid committing any kind of mistakes. Right? Very easy, right? What we say that is really easy, just the moment that modify affirmative and not modify in question and negative. That's it. That's the only thing. And remember that this one is the indirect when we work with he, with she, and even with it, right? And that's it. To avoid committing mistakes, not this one. That's why at the beginning we write auxiliaries do and does and with the people that we own it is. That is the first, the second, and the plural for do. And the third person with does. Okay? Now we wanna write, we wanna write a can exercise that's gonna be so similar to the exercise that we have with do. No, we wanna say with indirect question. Now we wanna do it with this one. That is the indirect. Okay? A ver. Let's analyze this one. Bueno, pues como te decía, bueno, vamos a. A ponerte un ejercicio. Esta pregunta, bueno, pues es exactamente lo mismo que, que habíamos visto en la anterior, ¿no? Nuevamente utilizamos el auxiliar, utilizamos el, el verbo, que en este caso es study, ¿sale? Y el complemento. Pero checa que en este caso, este verbo termina en, en Y, ¿no? Que decimos que es Y. Pero tiene una consonante antes. Entonces, si te acuerdas de cómo analizamos la lección 26, nos decía que si teníamos Y, pero teníamos una consonante antes, ¿qué pasaba? Pues la íbamos a eliminar y íbamos a escribir I, E, S, para modificar lo que era el verbo en las terceras personas, que es exactamente lo que hacemos, ¿no? Ya vemos aquí la pregunta, vemos su respuesta corta, que en este caso, bueno, pues cambia el dos, y el docen por qué comienza la pregunta así. Pero al momento que contestamos, tanto en afirmativo como en negativo, fíjate que aquí, por ejemplo, en, en afirmativo dice, yes, he studies, ¿no? Studies con el verbo modificado. Studies, is English not a night? O oh, no, he doesn't study. Doesn't study, his English not a night. Entonces, verdaderamente es... Bastante fácil, bastante fácil. Si tú no has checado esa lección, que es la lección 26, bueno, bueno, vamos a decir que desde la lección 24, si no has checado desde la lección 24, por eso lo dije al principio, si no lo has checado, la lección 24, la lección 25 y la lección 26, pues entonces aquí en la lección 27, pues te estás perdiendo, ¿no? No sabes ni por dónde vamos, ni qué es lo que estamos haciendo, ni nada de eso. Entonces, todo va continuo. 24, 25, 26 y 27. Verdaderamente yo pensé que me iba a tomar solamente dos lecciones o tal vez tres, pero ya vi que 
verdaderamente me estoy extendiendo hasta una cuarta lección. Entonces, bueno, ahí vamos. Lo importante es que aprendas el idioma, que lo tengas, que, que sepas cómo funciona esto. Y no importa si nos extendemos a cuatro lecciones o a cinco, no importa el chiste, es que tú lo entiendas bien, que lo entiendas bastante bien. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues ahorita te voy a poner, al igual que lo hicimos con las preguntas directas, te voy a poner un ejercicio para indirectas. Indirectas, y bueno, lo puedes responder. Acuérdate, si tienes con quién hacerlo, pues practícalo ahí con alguien, o si no tienes con quién, pues tú mismo, tú solito, pues responde, da la información que tú, que tú tengas por ahí, que crees que, que es la, la correcta, o si no, pues invéntala, invéntala. El chiste de esto es, pues hacerlo, practicarlo y nada más. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues vamos a poner ese ejercicio donde ponemos las preguntas y tú las haces. A ver, vamos a checar. Ok, I see we had the kind of question in order to practice. Remember, you're supposed to do this one by yourself. Perhaps if you had no one there in order to practice too, well, you're going to do it by your own. And remember, practice every question and then give the affirmative answer and the negative answer. For example, it says, does your best friend practice any sport? I want to see it. Okay, a ver, once again, this it. Does your best friend practice any sport? I want to respond. Yes. He practices. Practices a sport. He practices a sport. I want to say no. He doesn't practice any sport. Right? Remember, you're supposed to give the loan answer in affirmative and the loan answer in the negative. Next, for example, he says, Does your mother know how to cook well? Once again, does your mother know how to cook well? Yes, she knows how to cook well. Oh, no, she doesn't know how to cook well, right? Remember that it's important, guys, that you practice every question and then the answer in affirmative and the answer in negative. In this case, we want to say with the long one. And you want to practice after this. The short answer, okay, that's going to be okay, but first, I recommend you that practice the long answer, okay? So, here we had again exercise that we have, for example, we're supposed to analyze it. It says, does your best friend practice any sport? Does your mother know how to cook well? Does your sister speak English? Does your grandmother live with your family? Does your teacher speak another language? Does your neighbor have a huge house? Does your couple like going to the movies? And the last one that is, does your nephew know how to solve a Rubik's Cube? Right? Remember that this one needs to be practiced, right? In order to try to develop this one, okay? Remember that this is the indirect questions, right? Practice the question and the answer in affirmative and the answer in negative. I suppose. You won't have any kind of problem with this one if you do it like I'm saying, right? But if you do it like this one, that's going to be really okay, okay? A ver, we're going to analyze it, okay? A ver, bueno, aquí ya tenemos el ejercicio que le estábamos diciendo de practicar, practicar, pues, lo que son las preguntas indirectas. Y les estaba diciendo principalmente que lo que tienes que hacer es Obviamente, haces la pregunta, ¿no? Aquí tienes la pregunta y vas a dar la respuesta afirmativa y la respuesta negativa larga, ¿sale? No, no cortita, debe ser respuesta afirmativa y negativa larga. Si es necesario que tú escribas esto en tu cuaderno, ¿sale? Que lo escribas esto en tu cuaderno y vayas contestando cada pregunta, tanto en negativo como en afirmativo, para que cheques lo que es la modificación de los verbos, por ejemplo, aquí tengo practice, aquí tengo know, tengo speak, aquí tengo live, aquí tengo speak, have, no, have, like, and know, acuérdate, modificarlos cuando sea afirmativo y cuando sea negativo, acompañarlos del auxiliar negado y en su forma simple. Entonces, verdaderamente este ejercicio te va a ayudar mucho si lo haces como te estoy diciendo, porque... Si nada más lo pones ahí en tu cuaderno y no lo haces como te digo, no le pones las dos respuestas, eh, tanto afirmativa como negativa larga y nada más lo contestas 
uh, yes he does or no he doesn't or yes she does or no she doesn't pues verdaderamente pues te va a faltar un poquito más de práctica como te he estado diciendo pues el inglés es pura práctica pura práctica entonces si estás buscando un objetivo en este caso obtener el idioma pues tiene que ser de esa forma sale entonces bueno pues hasta aquí tenemos lo que son las preguntas, las yes, no question. Esas son las preguntas. Yes, no question porque habíamos dicho que solamente tenemos dos opciones de respuesta, ¿no? Que era sí o que era no. Entonces, bueno, ahora, ahorita vamos a trabajar con las que son las WH questions, que son bien importantes, donde vamos a dar pues un poquito más de información, ¿no? Aquí ya nos va a pedir información más específica, a diferencia de estas que solamente nos dice sí o no. Puede ser que estas sean solamente para la verificación, ¿sale? Pero, a ver, vamos a empezar a trabajar con esto, que son las WH questions. A ver, vamos a checarlo. Okay, for example, in this case, we're supposed to analyze this one. Now, I want to check this one. That is the WH questions, right? We want to check this one. That is WH question. Where are we supposed to use this one? For example, we have different options in order to ask. What we want to say that is a kind of compliment that we want to have at the beginning of the question in order to ask for something in, what want to say? Something in particular, no? For example, what want to say? What is it? What, what, why, why, when, when, where, where, how long, how long, how often, how often, how much, how much, how many, and how far. We want to say that we had a little more with this one, but we want to start with this one, right? The main novelty of this one, remember that we want to add it at the beginning of the question, and obviously the X, we want to have the auxiliary, then the, the subject, and the, the kind of bear, something like this one, right? But we're going to get specific information about it. For example, it says, just to give a little more information about something, we want to say something, or perhaps about someone, right? We want to say that's not difficult. Just add it at the beginning and that's it, no more. Obviously, in a moment, we're going to get the kind of meaning of each one, right? And then we want to have kind of examples with this. We want to write here some examples and then perhaps we want to, uh, what was it? At the end of the lesson, we're supposed to write different questions. In order to, you're supposed to check it, you're supposed to analyze it, in order to, you're supposed to answer with your own information. Got it? With your own information that is going to be in your notebook and nobody's going to see this one, okay? So we want to start with this one. That is really easy. No kind of difficulty you are going to find in this case, okay? A ver, we want to analyze this one in Spanish, okay? Bueno, aquí ya tenemos lo que es, pues, las dobles cuestiones, ¿no? Esto va a ser también, pues, sencillo, ¿no? Lo único que le vamos a agregar es... Este tipo de preguntas al principio, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esto que dice what, que quiere decir qué, why, por qué, when, cuándo, where, dónde, how long, cuánto tiempo, how often, qué tan frecuente, how much, cuánto. ¿Cuánto de, de dinero? ¿Ok? How many? ¿Cuántos? ¿De cuántos de personas o de objetos? ¿Sale? Y tenemos how far? ¿Qué tan lejos? ¿Ok? Bueno, son algunas de ellas. Podemos poner por ahí más o podemos encontrarlos. Ya cuando vamos ya trabajando con esto del, del inglés, pues vamos a ir trabajando con un poquito de más, más preguntas. ¿Sale? Pero esto lo que se va a diferenciar de lo que es. La yes no question es que aquí vamos a agregar esto al principio y obviamente le va a cambiar pues el significado y nos va a pedir un poquito o vamos a decir que información más específica, más específica acerca de algo, ¿no? Por ejemplo aquí, por eso te puse aquí, used to get a little more information about something or someone. O sea, puede ser más información acerca de algo o de alguien, ¿no? Ahorita te voy a poner unas, unas preguntas aquí, pero como puedes ver, aquí nada más es aprender 
el significado de cada una. Si tú te aprendes el significado de, algún, de cada una, pues bueno, en realidad no va a ser difícil. Si ya te sabes la estructura de las yes no question y solamente esto lo pones al principio, pues verdaderamente le va a cambiar el significado. Y ahorita te voy a dar un ejemplo con una yes no question y con una doble edge question para que notes cómo sí cambia esta situación. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver ese ejemplo para que lo puedas notar y se pueda verificar este cambio. Bueno, a ver, vamos a checarlo. When now we have the questions, in this case we're supposed to analyze two different questions, but you're going to see how we modify the kind of meaning of the question, right? For example, in the first one that we have here, we had a yes no question that we had been analyzing previously, but it says, just study in English, just study in English, and it says, yes I do, no I don't. Check the structure, the one is that with this one, that is the auxiliar, and then we want to have this one, the subject, the band, and the kind of complement, this is, just study English, and as you can see, in the another sentence that we have, or what was it, the another question that we had uh, below, we have this one, that is, do you study English, or do you study English, but what is going to happen here? We're going to add a WH question here. For example, in this case, they say, where? Where? And we mentioned that in this, in this case, we're supposed to know, or we want to know the place, right? They say, the place, they say, where do you study English? Got it? Check, once again. Do you study English? Yes, I do. No, I don't. Where do you study English? In a school near my house. Got it? We change, what when I say that we change the kind of response that we use. Is it not possible to respond? Yes, I do, right? Is it, when do you study English? Yes, I do. No. No, I don't. No. In this case, we need an specific information, right? That's why we want to use this kind of words, when we say this kind of words, in order to ask for a little more information or for a little more or to ask for specific specific information about something. That's why we say why, where, when, how long, how often, etc, etc, and etc, okay? As you can see, this one, the difference is not a big change, but we want to say that the answer is not the same, okay? A ver, let's analyze it. Bueno, pues aquí ya tenemos, pues tenemos una pregunta en lo que es yes no question, que dijimos que las yes no question, pues comienzan con, con el auxiliar, ¿no? Pero aquí tenemos una pregunta directa, dice, ¿Do you study English? ¿O do you study English? ¿Estudias inglés? Y la respuesta, yes I do, or no I don't. Esta es una yes no question, porque solamente nos da estas dos opciones, ¿sale? Pero, si te fijas, en la pregunta de abajo, si le quitamos esta palabra, dice, ¿Do you study English? Pues es exactamente la misma, ¿verdad? Es exactamente la misma, pero al momento que le agregamos el where, si le agregamos el where, el significado de la pregunta cambia, cambia. Ya no podemos contestar yes I do o no I don't, ya no. Aquí ya nos pide, where do you study English? ¿En dónde estudias inglés? ¿Vieron? ¿Ya se fijaron cómo cambió? Entonces la respuesta obviamente ya es diferente y dice... In a school near my house, ¿no? Y si en una escuela cerca de mi casa. Entonces, bueno, ahí ya cambiamos, ya cambiamos esa situación de cómo responder. Entonces, para eso nos van a servir lo que son las WH question para pedir un poquito más de información acerca de algo, acuérdense, acerca de algo o acerca de alguien. ¿Sale? Entonces, ahorita te voy a poner, pues te voy a poner solamente algunos ejemplos de las W question para que tú, por ejemplo, tú los contestes ahí en casa, sale que sea, no sé, tu propia, tu propia información o si tú lo quieres inventar, pues adelante hazlo, al cabo que pues, nadie va a ver ese apunte, solamente tú lo tienes ahí y se acabó. ¿Estamos de acuerdo? Entonces te voy a poner aquí una serie de preguntas para que tú las contestes, ¿sale? Y después de eso te voy a poner una serie de preguntas indirectas, porque estas van a ser primero directas. Te voy a poner primero directas y luego te voy a poner indirectas. Y con eso vamos a terminar esto que son las preguntas 
Porque, bueno, con todo lo que hemos estado explicando, creo que ya se hizo un poquito extenso el video, pero verdaderamente es importante que sepas todo esto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues vamos a ponerte algunas preguntas ahí para que tú las contestes en casa. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues vamos a comenzar con esto. Ok, guys. This is the kind of question that I have here. Remember, you're supposed to read it. You're supposed to answer by your own. What I want to say with your own information, I want to invent this one. It doesn't matter, right? For example, it says, what do you do in your leisure time? What do you do in your leisure time? Another one. Where did you go when you go out? Where did you go when you go out? Number three. Why do you want to learn English? Why do you want to learn English? Next. How often do you read a book? How often do you read a book? And the last one. How many friends do you have? Right? Is it how many friends do you have? This is in order to you can notice how we're supposed to use this one. That is the WH questions, right? In order to ask for a little more information about something or someone, remember. Right? You're supposed to answer this one, that in your notebook, answer and respond, and you want to write more questions, you're supposed to do it. You know how to do this one? And I, I don't know, you're supposed to invent different questions there. Right? It's necessary. You're supposed to write more with a kind of a question, but we can write with when, we can write with how, how far, I don't know, how, how long, something like this one, right? Invent the questions, write it there in your notebook, and answer that, right? So we say, that's why we say that it's not difficult. English is not difficult. As you can see, that is it is saying that just no question, and just we add the WS question, and that's it, no more, right? Okay, now we want to check. What happened, what was it? What happened with the indirect question, right? Remember that in this case we have direct question and now we want to check indirect question. That's going to be exactly the same. Just we want to change the auxiliar do to does and the subject pronoun, that is in this case that's you, with he or with she, right? And it's impossible if you want to do it with, uh, with it. Now, for example, when you talk about a kind of pet, something like this one, Where are you supposed to do it? ¿Ok? A ver, let's analyze this one. Bueno, pues ya aquí te, te estoy mostrando nada más cinco preguntas. No te voy a llenar ahí de tantas preguntas. Nada más son cinco para que tú las pongas ahí en tu cuaderno y las puedas contestar. ¿Sale? Contéstalas. A ver, por ejemplo, tenemos ahí la primera que dice What do you do in your lesson time? Dice ¿Qué haces en tu tiempo libre? Número dos, dice Where do you go when you go out? ¿A dónde vas cuando sales? Número 3 dice, Why do you want to learn English? ¿Por qué quieres aprender inglés? Siguiente, How often do you read a book? ¿Qué tan frecuente lees un libro? Y la última, How many friends do you have? ¿Cuántos amigos tienes? Entonces, verdaderamente es importante que lo notes en tu cuaderno, que las contestes y si quieres poner, no sé, puedes utilizar un poquito más. Por ejemplo, puedes utilizar el when, puedes utilizar el, el how often, el how far, el how much, etcétera, etcétera, etcétera. Para estructurar un poquito más preguntas, ya te diste cuenta cómo se estructura la pregunta. Entonces, bueno, pues ya, hacer un poquito más, ¿sale? Y ahorita te voy a enseñar, o te vamos a mostrar aquí, lo que es las preguntas indirectas, porque todas estas son preguntas directas. Ahora vamos a trabajar con las preguntas indirectas y solamente lo único que vamos a hacer es cambiar, cambiar, el auxiliar y la persona. Y todo lo demás va a ser exactamente igual. Entonces, para que notes ese cambio, voy a tomar esta primera que está aquí. Voy a tomar esta primera, voy a borrar las demás. Y voy a hacer el cambio solamente aquí en esto. Y te vas a dar cuenta que lo demás queda exactamente igual. Y bueno, pues la vamos a responder para que, para que veas esto, ¿sale? Y ya después te pongo más preguntas, unas cinco preguntas igual, y con eso vamos a terminar lo que son las, las questions, ¿sale? Con eso terminamos las questions, y verdaderamente ya quiero terminar el video porque se está extendiendo mucho, pero creo que es importante que esto lo, lo veas, que esto lo sepas, ¿sale? Para que puedas practicarlo bastante bien, y no te quede duda alguna de lo que estás checando. Entonces, bueno, pues voy a tomar... La primera oración que tengo aquí, tomo esta oración y ahora esta que está en directa, pregunta directa, la voy a pasar 
a una pregunta indirecta. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues vamos a eso. Ok, guys, in this case, ok, we have the first, wanna say the first question that we mentioned, and then turn into to the indirect questions, right? Check that in this case, even uh, what I want to say that I wrote in, in red, in order to see the kind of difference that we had in this case. For example, you say, we have this one that is direct. You say, what do you do in your leisure time? Now, we want to have the indirect question. They said, what does he do in his leisure time? Remember, in this case, we want to change the auxiliar. We want to change the subject pronoun. And in this case, we want to change the possessive adjective. Remember, in this case, they say your because we said that is direct. In this case, they say his because we want to say that is indirect, right? And the moment I want to respond to this one, obviously, we're supposed to modify verbs. For example, it says he watches, he watches TV and plays, plays video games, right? Remember, in this case, what does he do in his leisure time? As you can see, the kind of change that we have here is, is no, what we said, what we said, that's it kind of easy, this kind of changes. In this case, for example, we can have he or she, or perhaps want to have a kind of, I don't know, what we said, at, no, at, mentioning a kind of pet, something like this one, and in the same way, we're supposed to respond this one, okay? But, what we want to say, that is not difficult, not difficult. Just pay attention to this one that we had already check it and in this one with that we had already check it too okay that's a bit okay okay a ver we want to analyze in spanish bueno pues aquí ya tengo lo que es de la pregunta directa ya la mandé a la pregunta indirecta entonces vean que solamente hice algunos cambios ahí que fue obviamente el auxiliar no el das lo que es el subject pronoun que es el he que pude haber puesto she y que es el possessive adjective, que aquí que es your, porque tenemos una pregunta directa. Y aquí ya lo cambia his, porque es el que le pertenece a él. Entonces, bueno, fíjense que ahí le puse los cambios, incluso los puse en color rojo, para que veas ese cambio. Y al momento que respondemos, por ejemplo, dice, he watches, vean, aquí te pongo el verbo en rojo, para que veas cómo cambió. Dice, TV and plays video games. Entonces, esto de los verbos, esto de modificar los verbos, pues está en la lección 26. Por eso te decía que si no has visto la lección desde la lección 24, 25 y 26, la lección 27, pues te va a causar un poquito de problema. Entonces yo te recomiendo que te vayas a esas lecciones antes de checar este video o que si ya lo checaste y no lo entendiste bien, vete primero a esas lecciones para que puedas entenderlo pues un poquito mejor, ¿no? Y ya te puedas dar cuenta de cuál es el problema que tenemos aquí. Pero en realidad yo espero que no tengas ningún tipo de problema. Entonces por ahí nos quedó, bueno, una función. Y te voy a poner ahí nada más, ya para terminar con este video, porque verdaderamente se está extendiendo demasiado. Te voy a poner ahí cinco preguntas, refiriéndote, no sé, tal vez a tu papá, a tu mamá, a tu, a tu hermana, a tu hermano, a tu novia, a tu, a tu quien sea, ¿sale? Lo voy a poner ahí y para que tú lo respondas, modificando obviamente lo que son los verbos. Si no sabes modificarlos, pues vete a la lección número 26 y ahí vas a aprender cómo modificamos esos verbos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, escribo las cinco preguntas y con eso me voy a despedir de este video. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues vamos para allá. Ok, guys, with this one, we want to finish this video. Oh, we want to say that something is missing here. I, I forgot to write the letter R, but give me a minute, ok? I want to check this one, give me a minute. Okay, that's it. Okay, what is it? In this case, we have five questions that you're supposed to respond, right? Remember, you're supposed to invent this information or perhaps you're supposed to ask to that person, okay? For example, it says, what does your father do in the morning? Got it? Once again, what does your father do in the morning? Next, where does your best friend live? Where does your best friend live? Next. When does your couple find you? When does your couple find you? Next. At what time does your sister meet her boyfriend? At what time does your sister meet her boyfriend? And the last one. 
Why does she study English? Why does she study English? Okay, remember to practice this one. Remember to analyze it. Write it there in your notebook, right? Answer this one. Answer that with the information that you're supposed to be or with the real information. Asking to these people about it. And then you're supposed to write it there on your notebook, right? With this one, we want to finish this one. That is the auxiliaries and the kind of question that we use in the yes no question and the wh questions right i hope this can can help you a lot with this one and remember if you have any doubt you're supposed to send your comment here you're supposed to send the, the kind of question in order to be response by me right perhaps i'm gonna do it there in your what want to say in the whiteboard or perhaps i'm gonna send a message in order to can notice the answer okay so we want to finish with this one. Let me remind you, if you haven't subscribed to the channel, that is important that you do it in order to learn this language that we want to say that is really important nowadays, right? Okay, well, I want to say goodbye, but let me remind you first that I have another channel that is called Lapsus 7207, right? And you want to see this one, you can go. I'm going to have the kind of link. Uh, what is it? Oh, yes, it is the link. In the description, in order to you can go and see this channel, okay? Well, that's it. A ver, let's analyze in Spanish. And we want to finish with this kind of video. Bueno, ya tenemos aquí lo que son las cinco preguntas que te decía. Tenemos ahí las cinco preguntas que te decía. Que, bueno, las vas a anotar ahí en tu cuaderno, si es posible. Y contestarlas con información que inventes tú o con la información que te den estas personas, ¿sale? Si quieres preguntarle a las personas, pues pregúntale y ya lo pones tú. Entonces ya sabes cómo hacerlo en la modificación de los verbos. Entonces, bueno, a ver, vamos a analizar las preguntas que tenemos aquí. Dice, what does your father do in the morning? ¿Qué hace tu papá en la mañana? Where does your best friend live? ¿En dónde vive tu mejor amigo? When does your couple find you? ¿Cuándo te llama tú? Pareja, aquí puse pareja, o sea, no puse ni novio ni novia, aquí puse pareja, ¿sale? Y la siguiente dice, what time does your sister meet her boyfriend? ¿A qué horas tu hermana ve a su novio? Y la última, what does she study English? ¿Por qué estudia inglés? Bueno, pues con estas preguntas vamos a terminar esto que son, pues, los auxiliares, ¿no? Y las, las tipos de preguntas que checamos que son las yes no question y las w question. Espero que esto te ayude bastante que sepas bien cómo ya estructurar la pregunta, cómo va la pregunta ya estructurada y puedas formularte ya, pues tú, tú solito, diferentes preguntas, ¿sale? Ya sea yes no question o utilizando las dobles question. Bueno, pues hasta aquí me voy a quedar en este video porque verdaderamente se ha hecho eh, un poquito ya extenso, bastante extenso, pero déjame recordarte que suscríbete al canal si no lo has hecho, comparte este video, compártelo con dos, tres compañeros que tengas por ahí que les interese el inglés o que sepas que, está hablando, que están estudiando inglés, para que, bueno, pues esto les pueda ayudar un poquito más, ¿sale? Y te recuerdo que tengo, por ahí tengo otro canal que se llama Arsu7207, que te voy a poner aquí en la descripción del video, te voy a dejar ahí el link en la descripción del video, y tengo otro que apenas estoy comenzando apenas, que se llama El Diario de un Gato, entonces, bueno, te voy a dejar por ahí... Los dos canales, ¿sale? Los voy a dejar los dos canales en la descripción del video para que puedas ir y puedas visitarte y si te interesa eso, pues te puedas suscribir. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí me quedo con este, con este video, con esta lección que es la lección 27, aunque todavía me faltó por ahí lo que es la otra función que era la de el presente simple para cosas establecidas, pero ya no lo quiero poner aquí porque ya... Ya está muy extenso. Tal vez en la siguiente lección, pues, trabaje un poquito esa situación y ya terminemos de plano con esto, ¿ok? Bueno, pues me despido. Da lo mejor de ti. Suscríbete al canal, compártelo y regálame un like si esto te ayudó. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues nos vemos hasta la siguiente lección. Hasta luego.